বাবার আমার সকালে আমার সঙ্গে মহাব্বতে বলুন তোমাদের মধ্য থেকে আমি একজন সম্মানিত রসুল পাঠিয়েছি তোমাদের কাছে রসুল তো শিবেন এসে আগমন করেছেন জোর বলুন সুবাহান কেমন রসুল তো শিবেন এসে আল্লাহ নিজেই বলেছেন আমাদের বলার দরকার আপনার বোঝার চেষ্টা করবেন এগুলো একবারে বাংলা অর্থ বললেও আপনি অনেকগুলি বুঝতে পারবেন অত্যন্ত একেবারে হৃদয় বিদরক একটা ঘটনা আল্লাহ বয়ান করেছেন সকাল আমার সঙ্গে বলেন আমরা কোন ছাত্রকে ছোট বাচ্চাদেরকে বলি আমার আজিজ বলি কি বলি না আমার আজিজ আমার পেয়ারা আমার অত্যন্ত পেয়ারা আমার স্নেহের ছাত্র আজিজ मानुष आल्ला तुम्हरा जो कष्ट मध्य पड़े जाओ तुम्हारे तो যখন তোমরা কষ্ট পাও তোমাদের যখন বিমার হয় তোমার যখন অসুখ হয় তোমরা যখন মুসিবতের মধ্যে পড়ে যাও তোমরা যখন প্যাশানের মধ্যে পড়ে যাও তোমরা যখন অ্যাক্সিডেন্ট হও যে কোনো কষ্টে সব চাইতে আমার হাবিব আমার হাবিব তোমাদের জন্য मानित तुम कथा के এক সঙ্গে বলুন কে কোরআন শরীফ যতদিন থাকবে রসুলের হাদিস যতদিন থাকবে ততদিন আহলে সুন্নতে ওয়াল জমাতের লোক থাকবে ততদিন আসমানে সূর্য উদিত হবে পূর্ব দিকে সূর্য উদিত হবে পশ্চিম দিকে সূর্য অস্ত যাবে ইমান কারাকারি করা এত সম্ভব এত সহজ নয় কারণ কোরআন যেখানে রয়েছে আল্লাহ বলেছেন তোমরা কষ্ট পেলে বেশি কষ্ট পায় কে রসুল বলেন না কে বলেছেন কে নবীর কষ্ট তোমাদের কষ্ট আল্লাহর হাবিবের সহ্য হয় না এই আয়া শরীফ খানা যদি কেহ প্রতিনিয়ত তেলামাত করে বাবার আমার আল্লাহ হাবিব বলে বহু তফসিলের মধ্যে এসেছে কিতাবের মধ্যে আমি দেখেছি আল্লাহর হাবিব মতি নতুল মনোমরা থেকে আসে ঘুমের মধ্যে তাকে দিদা দিয়ে দেয় কারণ এখানে এমন কথা বলা হয়েছে আজিজুন আলী হিমান তুম তারপর আল্লাহ যে কথা বলেছেন হারিসুন আলাই কুম বিল রাহিম पागल आई 
কেউ বোতলের জন্য পাগল আছে না নাই এক একজন এক এক নেশার মধ্যে আছে কি নাই আর একটু জোরে বলুন সেটাকে আরবিতে বলা হয় হারিসুন আল্লাহ বলেছেন হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা যারা আমার হাবিবের প্রতি ঈমান এনেছো আমার বাবারা আমার ভাইরা গভীর মনোযোগ আল্লাহ বলেছেন হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রাহিম তোমরা যারা ইমানদার আল্লাহ এবং রসুলের প্রতি যারা ইমান এনেছো মোমেন যারা আল্লাহর হাবিবের সিনা মুবারককে যদি দু টুকরা করা হয় আর যদি প্রেমকে দেখা হয় আল্লাহর হাবিবের সিনা মুবারকের মধ্যে উম্মতের মায়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না উম্মতের লালসি উম্মতের জন্য দেওয়ানা উম্মতের জন্য পাগল মোহাম্মদ রসুল বলেছেন কে আর যদি বলুন কে হারিসুন হারিসুন অর্থাৎ রহমতুল্লিল আলমিনের একমাত্র জিকির হচ্ছে রাব্বি হাবলি আল্লাহ আকবর বলুন হাদিস শরীফ এসেছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন ইসরাফিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যিনি সিংগা নিয়ে বসে আছেন ফুৎকার দিবেন দেওয়ার সময় আল্লাহ এই সমস্ত পাহাড় পর্বত আসমান জমিন তুলার মতন উঠতে থাকবে আল কারিয়াতু মাল কারিয়া আছে না নাই আর অনেক আয়াত আছে আমি সেদিকে যাচ্ছি না আবার যখন ফুৎকার দিবে এই সমস্ত পৃথিবী এটা সমান হয়ে যাবে একটা মাঠ হয়ে যাবে নবীজি নিজেই বলেছেন হাতিসে পাকের মধ্যে এসেছে সর্বপ্রথম যিনি কে আমাদের ময়দানে উঠবেন উনি হচ্ছেন আমাদের পেয়ারা নবী মোহাম্মদুর জিবরাইন কে আল্লাহ পাঠাবেন জিবরাইন এই জিবরাইন তুমি যাও সর্বপ্রথম আমার হাবিবকে মদিনার রোজা মোবারক থেকে তুলে ফেল রোজা মোবারক দুবাগ হবে সর্বপ্রথম আল্লাহর পেয়ারা নবী যখন উঠবেন খালি মাঠ খালি মাঠ কিছুই দেখা যাচ্ছে না খোদার খোদাই তোর মধ্যে আল্লাহর হাবিব ছাড়া আর কেহ নাই জিবুরাইল সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে আল্লাহর হাবিবের চক্ষ মোবারক থেকে পানি ঝরতে থাকবে আর বলবে জিবুরাইল আমার উম্মত কই আমার উম্মত কই मानुष उठे नाई अल्लाहर हुकुमे सर्वप्रथम अपनी नबी के रोजा पाक तुलल जोरे बोलन सुबह कैमन दयाल नबी मुहम्मद हजरत मरा मानुषर की ठोट नरे ना कि जोरे बोलन आल्ला हबीब ठोट मुबारक नड़ते से हजरते फजल इबन अब्बास आल्लर हबीबे ঠোট মোবারকের সঙ্গে কান মোবারক লাগিয়ে দিলাম আল্লাহর কসম আমি শুনতে পেলাম আল্লাহর হাবিবের জবানে পাক দিয়ে বের হচ্ছে রব্বি হাবেলি উম্মতি রব্বি হাবেলি হাসরার ময়দানে আল্লাহর হাবিব হজরত মালিক রবি আপনাকে কোথায় পাবো কোথায় গেলে পাবো
ولا لسيدنا ودين بيب آئے گا اور تو بھی آئے گی دن گزرے گا مکہ میں اور آت مدینے میں صلاة دنیا حضرت جانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جنی اللہ حبیب دشتی بشر شبا کرے چھم خادم سلن کوئی بشر آرہ جو رہے بولون حضرت جانس بن مالک بولین اللہ قسم کرے بولی دل بشر اللہ حبیب اما کے دھوم گئی کنو دین ایک ٹکو تھاو بولین آئی ہمار شمتن سلونا شمپت سلونا شمتنو نہیں شمپتو نہیں امی نبی جی دربار شمتن جن دعا چاہیلام امی نبی جی دربار شمتن جن دعا چاہیلام رحمت اللیلال امین دست مبارک تلین دعا کلین اللہم بارک لی انسن فی مالیہ و اولادیہ اللہ تمی انسر دھن شمب در مد برکت دان کرو اللہ انسر شمتن شمد در مد برکت دان کرو حضرت انس بلن اللہ حبیب رد و ایمون بھابی قبول ہوئے چھلو امار شمتن ہوتے 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 ایک شو تیری جن شمتن اللہ دان کرے چھے گوٹا گرام تلاش کر لی پابین ایک شو سن تیری شدود سہی کتا بولنا ہے کہ آنی جکن حس کرتے کے لام खाने का बाद जोखों तवा कुर्ती चिला मामा शंतन गुला बरो है ये गे चिलो होटा आत कोरे तवा कुर्ती कुर्ती पैसन हो दिगे ताकि ये दिखिये आमर पैसों ने शुद्ध जन शुद्ध आमर शंता अल्लाह रहमत ये दिन दवा कोड़े चे आमर शंपदेर जन्नाम मदीना तुलमनु वराई खेजुर का से बसरे एक बार फला से اللہ حبیب جی بسد دعا کرے چھے اوئی بسد تے کہ آمی آنا سے رکھے جور کا سر مد دوی بار فلاش تو شیاناز بن مالک بولے اللہ پیر نبی رحمت اللہ العالمین نبی پیر نبی دربات تے کہ آمی اکٹی رومال مبارک کی مبارک اکٹی رومال مبارک हदिया पेचिलाम अल्लाह ने पैरनो भी पिथ में जमीन थे के जावाड़ पड़े अमी सहबा किराम के दावत को लम खावा रे रिज़मन को लम सहबा किराम मनुष्य के दावत को रे खावाई तो की खावाई तो ना अम्रा खावाई की ना बुझे क्या लो मनुष्य के दावत को रे खावाई लेटा सुन्नो बेदात नो इटा की हज़रत यानज बिन मालिक � दावत को रामी शंदर को रे बोशायलाम तो कौन तो डाइनिंग टेबल सिलो ना सिलो की टेबल डाइनिंग टेबल यार क्यों तज़िक है ने खाए डाइनिंग टेबल ये कौन बरो बरो फोटवा दरा दिच्छे बदात बदात बोल दे सामान्य भी तो कोनो दिन डाइनिंग टेबले बोशे खाए नहीं एक हवार बे बारे बदात बोलेना बोलेने क छिटा बदात बोला ना टाइल से थकले बदात नहीं ये गुलो बदात नहीं शुद्ध नबी के सलातु सलाम दिले बदात होए जा नाउज़ बिल्ला बोला नाउज़ बिल्ला ये गुलो मुनाफिक मर का मुसलमान आनाज बिन मालिक बोले अमी दावत कुल्लम तो अमी दस्तर खाना बिसिये दिला की बिसिये दिला कौन टा जिता प्यारा नबी आमा के दी चिलो दस्तर खाना बिसी ये खावटा सुन्नत की जोरे बोलूँ आमा नवी बोले सें छेद जवानाय फेतनात जवानाय एक ता सुन्नत रिपोज जुदी क्यों आमल कुट्टी पारे एक शो शहीद स्वाप पारे आराधना जोरे बोलूँ ना सुबह ना अल्लाह इधर मोहब्बत जोरे बोलूँ ना अल्लाहुम्मा ولا لي
আমি দেখলাম কাপড় মোবার অক্ষানা কাপড় খানা ময়লা তো ময়লা কাপড় থাকলে যিনি দাবাত করেছে উনি এই একটু লজ্জা লাগে না এতগুলো সাহাবা কেরামকে দাবাত করলাম একটা কাপড় দিলাম সেটাও ময়লা সকলে বসে খাওয়ার জন্য সকলের মাসখানতি হজরতে আনাজ বিন মালিক কাপড়টা টেনে তুলে নিল সবাই চেয়ে রইল কাপড়টা নিয়ে সরাসরি চুলার মধ্যে দিয়ে দিল আগুনের মধ্যে ফেলে দিল তো সেখানে একজন বলল আনাজ এটা কি করলা কি কয়েকটু ময়লা হইলে হয়েছে তুমি রাগ করে এটা কি আগুনে দিবা নাকি আমরা খাইলে তো এমনি ময়লা হয়ে যাবে কথা বুঝেন নাই হজরত আনাজ কোন জবাব দেয় না হাদিস শরীফ এসেছে কিছুক্ষণ পরে কাপড়খানা ফাহুরি যা আবিয়াদু চিল্লিয়ে বলেন কিছুক্ষণ পরে আগুনে সেটাকে এইভাবে খুব কিছুক্ষণ এখন কি মেশিন বের হয়েছে না হ্যাঁ ওয়াশিং মেশিন এই আগুনের মধ্যে ওয়াশিং এর মেশিন মতন কাপড়টা দু এক মিনিট ঘুরল হজরতে আনাস বিন মালিক হাত চাল পট করে ডেলিভারি দিল আনাস বিন মালিক এবার মাছ মাংস যা আছে সবকিছু এনে দিল কোন সাহাবা খানা কবুল করতেছে না সাহাবরা বলে জীবনে বহু খেয়েছি আরো খাবো খাবো জীবনে বহু আরো খাবো আনা যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাপড়ের রাস না বলবে এতক্ষণ তানা বল সরি আমরা খাবো না কত বুঝতে অসুবিধা হ আনাস আমরা জানি আগুনের ধর্ম হল আগুনের মধ্যে যখন কাপড় দেওয়া হয় সেটা পুড়ে ফেলে মতম সাবের কাপড় দিলে পূর্বে কি পড়বে না মহাদেশের কাপড় পৃথিবীর যে কোনো কাপড় যদি আগুনের মধ্যে দেওয়া হয় আগুনের ধর্ম হচ্ছে পুড়ে ফেলা হজরত মালিক চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে এটা কোনো রাজা বাসার কাপড় নয় পৃথিবীর কোন মানুষের কাপড় নয় कसम कर शरील मुबारक संगे कपड़ खाना लेगे तरह को सबान दिए কাপড়খানাকে ধৌত করতে হয় নাই যখন আগুনের মধ্যে সেরে দিন আগুন আমাকে দুধের চাইতে সাদা করে ডেলিভারি দেয় আমি আর সাবান দিতে হয় না কেননা আল্লাহর হাবিবের নুরানি সুনীল মোবারকের সঙ্গে কাপড়খানা লেগেছিল আরো চিৎকার দিয়ে বলুন সুবাহান আল্লাহ আসেন এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি জিনাধ্যাতিক জগতের বহু বহু পরে আল্লাহর বলেছিলেন সহ সংখ্যা কেরাম মহাদেশির কেরাম লিখেছেন যে নূর নবী জিসমে আখা শরীর মোবারকের সাথে যদি কাপড় লাগে সেটা যদি আগুনে জ্বালানো সম্ভব না হয় আগুনে জ্বালানো তো দূরের কথা আরো এটাকে পরিষ্কার করে ডেলিভারি দেওয়া আগুনের প্রতি ওয়াজিব হয়ে যায় যাদের অন্তরের মধ্যে নবীর প্রেম রয়েছে ভালোবাসা রয়েছে এসক রয়েছে মহাব্বত রয়েছে জাহান নামে দিলে জাহান নাম থর করে কাঁপতে থাকবে আর বলবে জুজিয়া মোমেন জুজিয়া মোমেন এই মোমেনকে তাড়াতাড়ি পার করে নিয়ে যাও মোমেনের সিনা থেকে যেই নুরানি নবীর এসকের আগুন বের হচ্ছে এটা চাইতে আমার জাহান নামের আগুন তুচ্ছ তুচ্ছ চিল্লিয়া বলেন সুবাহান আমরা 
আজকে মিলাদুল নবীতে এসেছেন সিনা পুরায়ে নবীর প্রেম ভালোবাসা নিয়ে গুনা জড়িয়ে হাজার হাজার লক্ষ অসংখ্য নেকি নিয়ে ঘরে যাইতে চান কি চান না আর হজরা বলুন চান কি চান না হজরত আনাস বিন মালিক যে হাদিস রায় বলতেছিলাম অনেক দূরে চলে গিয়েছে হাদিসে পাকের মধ্যে ভাবে এসেছে হজরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস শরীফ বর্ণিত ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে কোথায় তালাশ করব ফাইনা আতলুবুকা ইয়া রাসূলুল্লাহ কোথায় তালাশ করব কিয়ামতের ময়দানে ওখানে মানুষ কি 10 জন ময়দানে মাশন মানুষ 10 জন 100 জন 500 জন কত হাজার কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন আল্লাহ জানে আল্লাহর রাসূল জানে সুবহানাল্লাহ বলেন পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই তো উঠবে উঠবে কিনা আর আমা এসে হ্যাঁ আমার নবীজি বলেছেন দুনিয়াতে যেভাবে আসে সন্তান কবর থেকে এইভাবে উঠবে সন্তান আসার সময় কি ড্রেস থাকে পাঞ্জাবি টুপি জুব্বা স্যুট প্যান্ট অর্থাৎ উলঙ্গ থাকে কবর থেকে আ মা আয়েশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ মহিলা পুরুষ সবাই কিভাবে উঠবে নবীজি বলেন হ্যাঁ এইভাবে উঠবে ইয়া রাসূলুল্লাহ তাদেরকে লজ্জা লাগবে না শরম লাগবে না আল্লাহর আবীর বলেন আয়েশা কঠিন হাসরের মাঠে 12 টি সূর্যের তাপ যখন পড়বে এবং শীত হচ্ছে যখন চলবে মানুষ শুরু সামনের দিকে সামনের দিকে তাকাইবে আর দৌড়াইবে মানুষ বুঝতে পারবে না কে উলঙ্গ কার পরনে কাপড় আছে না নাই এত সহজ মনে করবেন না ওই হাসরের মাঠে নবীর দরকার আছে না নাই আর যারা বলল আছে না না ইয়া রাসূলুল্লাহ ফাইনা তুবুকা আল্লাহর হাবিব বলেন ক্বালা আতলুবনি আওয়ালা মা তাতলুবনি আলা সিরাতি সর্বপ্রথম পুল সিরাতের গোড়ায় তোমরা আমাকে তালাশ করবে আমি সেখানে থাকব কেন না আদক্কা মিনাস সারাতে ওয়া হাদ্দা মিনাস সাইফে চুলের চাই তো চিকন হবে খুরের চাই তো ধার হবে 30 হাজার বছরের রাস্তা কয় হাজার 30 হাজার বছরের রাস্তা হবে ईमानदार বান্দা সেখানে পুল সিরাতের গোড়ায় দাঁড়াবে আর বিজলির আকারে পার হয়ে চলে যাবে জাবাত ধরন বহু রকম কিউ বিজলি আকারে পার হবে কিউ তার থেকে আর একটু আস্তে যাবে কিউ বিমান আকারে যাবে কিউ রেল গাড়ি আকারে যাবে কিউ বাস আকারে যাবে কিউ সাইকেল আকারে যাবে কিউ দৌড়াইয়ে যাবে কিউ হেঁটে হেঁটে যাবে কিউ কিউ মাসখান গিয়ে পড়ে যাবে আশিক রাসূল ईमानदार দাঁড়াবে সেখানে বিজলি যেভাবে मारे বিজলি একবার মারলে দ্বিতীয়বার দেখাইতে পারবেন না নবী বলেছেন দাঁড়াইবে আর 30 হাজার বছরের রাস্তা যাইতে দেরি হবে না সুবহানাল্লাহ ওই পারে হচ্ছে জান্নাত চিল্লিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ সাহাবা کرام নবীর জন্য দোয়া না পাগল ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি সেখানে না পায় সুবহানাল্লাহ বলেন যদি সেখানে ফাইলাম আলকাকা আলা সিরাত সিরাতে যদি আপনাকে না পায় তো কোথায় যাবে আল্লাহর হাবিব বলেন ও আনাস ফাতুলুবুনি ইনদাল মিজান যেখানে আমার উম্মতের নেকি বদি ওজন করা হবে সেখানে আমাকে তালাশ করবে ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি সেখানে না পায় আল্লাহর হাবিব বলেন ফাতুলুবুনি ইনদাল হাউস তাহলে হাউজে কাউসারে সেখানে আমাকে তালাশ করবে বুঝা গেল হাবিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিন রাউফ দুনিয়াতে রব্বি হাবিলি উম্মতি বলেছেন রওজা মোবারক গিয়ে সেখানেও রব্বি হাবিলি কবর থেকে রওজা থেকে সর্বপ্রথম উঠেও রব্বি হাবিলি হাসরের ময়দানে রব্বি হাবিলি এই কারণে আমার আল্লাহ সব কিছু আল্লাহ কম জানে না বেশি জানে সব কিছু জানেন বিধা আল্লাহ বলেছেন হারিসুন হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা মুমিনের জন্য ईमानदारের জন্য যারা নবীকে নবী হিসাবে মেনে নিয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর হাবিব হচ্ছেন হারেস অর্থাৎ এত বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী যে হিতাকাঙ্ক্ষীর উপরে আর কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী থাকে না জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ কথাটা কি চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন না মুফতি সাহেব বলেছেন 
কে বলেছেন আরো যারা বলুন কে সুরাতু তওবা সুরা তওবার শেষ আয়াত করিমা এবার আল্লাহ বলেছেন শুধু হাদিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা বলে আল্লাহ শেষ করেন নাই তারপরে দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন রাউফুর রাহিম একটা চিল্লিয়া বলেন তো সুবহানাল্লাহ রাউফুর রাহিম এই দুটোটা সিফাত গুণ হচ্ছে আল্লাহর কার আল্লাহর এক নাম রাউফুর আছে না নাই আছে না নাই রাহিমু রহমানের আল্লাহর নাম আর রসুলের নাম এক হলে শিরিক হবে না তো শিরিক তো আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন শিরিক শিখিয়ে দিয়েছেন কে এগুলো মাথা ঠিক নাই নবী শানে যারা বেয়াদবি করে এদের হাকিকত জ্ঞান আল্লাহ দেয় না এদের এলমগুলা শয়তান থেকে আসে আর যারা আশিক রসুল এদের এলম আসে মদিনাতুল মনোয়ারা থেকে কারণ এলম বন্টন করে কে রহমতুল্লিল নবীজি বলেছেন আনা মদিনাতুল এলমে ওয়া আলিয়ুন বাবুহা আমি এলমের শহর আর দরওয়াজা আলি ওয়া ইন্নামানা কাসিমুন আল্লাহু ইউতি আর সেই এলমকে আমি নবী তাকসিম করি মাই তাকসিম করনা ওয়ালাহু দেন ওয়ালা আল্লাহ আল্লাহ এলম দেন কিন্তু বন্টন করে আমি নবী বুখারী শরীফের হাদিস কোন শরীফ আর যারা বলেন কোন শরীফ তাই শায়ের খুব সুন্দর করে বলেছেন দোনো জাহা আপকে কব যাও এখতে আরমে সাল্লে আলা যিনি দয়ার সাগর আমি আল্লাহ সানে যে রহিম ব্যবহার করেছি আমি রসুলের সানো সে রহিম ব্যবহার করেছি সুবাহ বলেন ফাইন তাওয়াল্লাহ ফকুল হাসবি আল্লাহ তারপরও যদি নবীকে কেউ না চিনে রসুলকে যদি তোমার হাবিব আপনাকে যদি কেউ না মানে আপনি বলে দিন আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট ফাইন তাওয়াল্লাহ ফকুল হাসবি আল্লাহ আলাইহে তাওয়াক্কাল তু আসে না নাই বাবার আমার বলেছেন কি আরো জোরে বলুন এই কারণে রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহে সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উম্মতের কান্ডারি আমরা বলি নবী উম্মতের এই নবীর ঈদে মিলাদুল নবী সাল্লাহ একেবারেই সংক্ষিপ্ত আকার আমি বয়ান দিচ্ছি রহমতুল্লিল আলমিন ময়দানে মাস হরে যে দিন উঠবে নবী সাফাত করবে কার জন্যে একটা গোষ্ঠী বের হয়েছে আমি একেবারেই আপনাদের সামনে খোলাসা করে হাদিস শরীফ থেকে বলে দিচ্ছি একটা দল বের হয়েছে একটা কি বের হয়েছে যারা বলে না 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 কেয়ামতের ময়দানে কেহ কারো উপকার করতে পারবে না এরকম একটা কথা শোনা যায় কি না এটা সাড়ে চোদ্দশো বছর পরে শোনা যাচ্ছে এটা কিন্তু আগে শোনা যায়নি এখন আপনারা শুনতেছেন না না কেয়ামতের ময়দানে কেহ কারো উপকার করতে এই কথাটা বলার পেছনে কারণ হচ্ছে মানুষ আউলাদের রসুলের দরবারে যাবে মানুষ আউলিয়া কেরামের দরবারে যাবে মানুষ সকালের অব্যানে কেরামের দরবারে যাবে আউলিয়া কেরামের দরবারে গেলেই তো মদিনাতুল মনোয়ারা যাওয়ার টিকিট পাওয়া যাবে অ্যাড্রেস পাওয়া যাবে আউলাদের রসুল ওলামায় কেরাম পীর মশায়ক ইনাদের কাজ হচ্ছে রসুল পর্যন্ত মানুষকে পৌঁছাইয়া দেওয়া রাস্তা দেখাইয়ে দেওয়া সত্য না মিথ্যা এরা বড় চক্রান্ত করেছে বলে না তো এই কথা বললে আপনি চিন্তা করবেন কেহ যে কোনো উপকার করতে পারবে না সেখানে আমি যাই লাভ করি বলে কিনা বাবা বলে কি না আর একটা হাদিস শরীফ বলবে আমি সেটাও বলে দিচ্ছি সর্বপ্রথম মানুষ সকলেই যাবে বাবা আদমের কাছে একটা হাদিস শরীফ আছে বাবা আদম সর্বপ্রথম কথা বলতে ভয় পাবে কারণ ঘরের কর্তা যখন গরম হয় আমি সংক্ষেপে বলছি কোনো অসুবিধা হচ্ছে নাকি 
ঘরের কর্তা যখন কি হয় গরম হয় কোন বিশেষ কারণে তখন ঘরের মধ্যে কর্তার মা থাকুক বাবা থাকুক ছেলে সন্তান সকলে চুপ থাকে কিনা কারণ মেজাজ গরম এখন কথা বলো না এখন কি যদি মা থাকে মা আস্তে আস্তে যায় মাথার উপর হাত বলিয়ে বলে বাবা রাগ করিস না রাগ করিস না বৌমা দোষ নাই অমুক হয়েছে সেমুক হয়েছে বলে কি না আস্তে আস্তে যখন মেজাজ আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয় তখন স্ত্রীও যায় ছেলেও যায় মেয়েও যায় নাতিনও যায় নাতিও যায় যায় কি না কথা যেটা বলার দরকার না সেটাও বলে কি না आचरण कर जाओ तुम्हरा नू नबीर नू नबी एक ही कथा बोलने বলবে আমার ভয় হচ্ছে আল্লাহর কাছে সাফাত করার জন্য তোমরা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর কাছে চলে যাও এভাবে এক এক নবী এক একজনকে দেখিয়ে দেবে সকলে একমত হয়ে বলবে আজকে আল্লাহর সামনে কথা বলার জন্য একমাত্র আখির জবনের নবী রহমতের নবী কান্ডারি নবী সারার কেহ দাঁড়াইবার সাহস করবে না অতএব তোমরা সকলে চলে যাও রহমতুল্লিল আলমিনের দরবারে सर्वप्रथम्लाजदायब কেহ যখন যাবে না হাসরের ময়দানে রহমতুল্লিল আলমিন যাবে যে নবীর মিলা দুর্নবী করার জন্য আসছেন নবীজি বলেছেন ফাস যদু তাহা তাল আরসে আমি আরসের নিচে সাজদায় পরে যাব আর সেখানে রব্বি হাবলি উন্মতি 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 করে চিৎকার করব আল্লাহর রহমতের ঢেউ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে আল্লাহর গজবের সে রাগটা আস্তে কমতে থাকবে सह्य हा আল্লাহ নিজেই বলবেন আপনার মাথা মোবারক মাটি থেকে তুলে ফেলু হাবিব আপনি মাথা তুলুন মাথা তুলুন নবীজি আরো জোরে কান্না শুরু করবে আল্লাহ বলবেন সব বোহারি শরীফের হাদিস এখন শুধু বোখারি শরীফ বোখারি শরীফ কিছু লোকবে আসলে বোখারি শরীফের নামও জানে না बोखारे शरीफर नाम तो बोखारे शरीफ ना एक जगार नाम कितब नाम दिन बोलो ओदि के गले देरी हो जाए बोखारे शरीफर हादिस आल्ला নবী যখন আরো বেশি কান্না করবে এবার আল্লাহ বলবেন আপনি সাফাত করুন 
আপনি কি করুন আরো জোরে বলুন আল্লাহ বলেছেন আমার অনুমতি ছাড়া কেহ সাফাত করতে অনুমতি লাগবে কা বুঝা গেল অনুমতি দিলে সাফাত করতে এরা তো হাদিস শরীফ যে কোরআন তো মানে না আয়াতুল কুরসি তো আল্লাহ নিজে বলতেছেন মানজাল্লাজি ইয়াশরাউ ইনদাহু ইল্লা বিইজনিহি অর্থাৎ আমাদের দেশে বলে না রোজটা সত্যা যে কোন লোকে সাফাত করতে সে নিজে চিনতে নিজে মরে যাবে ইল্লা বিইজনিহি আমি যাকে অনুমতি দেব সে সাফাত করতে পারবে সুবহানাল্লাহ সর্বপ্রথম আল্লাহ আল্লাহর হাবিবকে শুধু অনুমতি দিয়েছেন তাই নয় আল্লাহ বলবেন আপনি আল্লাহ নিজেই বলতেছেন হাবিব আপনি সাফাত করুন আমি কবুল করতেছি শব্দ দুইটা ইস্ফা তু সফা আপনি সাফাত করুন আমি কবুল করতেছি এই অবস্থা যখন হাসরের ময়দানে দেখবে তখন বাবা আদম বলবে এই তো সুযোগ নবী বলবেন তোমরা কি করতেছ শুরু করে দাও এই এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার সকলে শুরু করে দিবে আবু বকর সিদ্দিকে শুরু করে সমস্ত সাহাবাকেরাম সাফা শুরু করবে হাফিজুল কোরআনরা শুরু করবে হক্কানি রব্বানি হাফিজুল কোরআন হক্কানি রব্বানি উলামায় কেরাম শুরু করবে এবার ছোট ছোট বাচ্চারাও বলবে না আমরাও সাফাত করব আমাদের মা বাপের জন্য যারা দুনিয়ায় মারা গিয়েছিল বালে খাওয়ার আগে এই কারণে চতুর্থ বিড়ে আমরা দোয়াটা পড়ি তারাও পরে পরে নমাজ পড়ায় আমল করে না আল্লাহরা আল্লাহ সন্তানকে আমার জন্য সাফাত করে বানাইও জোরে বলুন জাহান নামিরা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে থাকবে জান্নাতিরা দৌড়াইয়ে সেখানে যাবে বেহেস্তের দিকে যখন যাবে একজন জাহান নামে ডাক দেবে এ ফুলান ইবনে ফুলান অমুকের ছেলে অমুক হুজুর একটু দাঁড়ান আমার তারিফ নেই আমাকে কি আপনি চিনেন নাই চিনেন নাই হুজুর বলবে তোমাকে তো চিনতেছি না তুমি কে অর্থাৎ বেশি মহাব্বত ছিল না ভালোবাসা পরিচয় ছিল না তুমি কে হুজুর ইন্নি সাকি তুলাকা সারবেতেন ইবনে মাজা শরীফের হাদিস নিষ্কাতর মধ্যে আছে আমি দুনিয়া থাকা অবস্থায় আপনাকে এক গেলা শরবত পান করিয়েছিলাম আমি আপনাকে এক গেলাস পানি দিয়েছিলাম আপনি পিপাসিত ছিলেন আর একজন লাগবে দিয়ে বলবে ফুলান ইবনি ফুলান অমুকের সন্তান অমুক আপনি একটু দাঁড়ান আমার তারিফ নি আপনি কি আমাকে চিনেন নাই বলবে আমি তো তোমাকে চিনি নাই তুমি কে ওই লোকটা বলবে ইন্নি ও হাবতুল আকা ওজুয়ান আপনার ওজুর প্রয়োজন ছিল আমি দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় এক নোটা পানি দিয়েছিলাম আমার দেওয়া পানি দিয়ে আপনি ওজু করেছিলেন আজকে আপনি জান্নাতি আমি জাহান নামে হুজুর আমার জন্য আল্লাহর কাছে কিছু বলুন আল্লাহর হাবিব বলে ওই জান্নাতি মানুষ বলবে আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত দুইজন আমার সাথে জান্নাতে না যাবে আমি তোমার জান্নাতে যাব না নবীজি বলেছেন সাফাত করতে 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 আল্লাহ অনুমতি দিবে তুমি এদের কে নিয়ে জান্নাতে চলে যা তাহলে বুঝা গেল অনেক লোক সাফাত করতে এই জোরে বলুন অনেক লোক সাফাত করতে একটু মহাব্বতে বলুন
गुसल कर कफन पड़ाया गुसल कर कफन पड़ाया बिबेगो जे दिन कबर सोया लय गोले गोले मलिया रसोल मध्य र निर्दिष्ट कर कारण ये वादा तो अल्लाह दुनिया ते कुराने पाकर मुद्दे करें चल। वाला साउफा यो ती का रब्बू का हतरबा। अमी अपने के दीते 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 एमोंग दवा दिवो। अपनी बोल बंद जाल हम्दुलिल्लाह राजी हुई कलाम। जोकोन मनुष्य के खावा नुशुरे खाई ते के ते एक पद्धे दुहिहत दिखो। ना 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 ना। बोलेगी न तक अमल्लार पेर हबीसम नूरानी चेहरा खुशी चक्षु मबरा के पानी बबरा टलमल टलमल करते खुशी मानस खुशी हल अनेक समय चोखे पानी आसे कि नबीजी चेहरा मबरक जो खुशी हतें सहबा कराम चाँदर आलो चाहत लक्ष्य कूठी गुण बस एरक फुटे उठत पेरा नबी चेहरा नबीजी बोलें अल्लाह जो कौन राजी कर बे वादा करे से वाला साउफा अनकरी क्यों सकते हैं भविष्य काल बेशी तेरी नहीं अबुश अबुश शोई आमी अपने के यो दी क्या एमोंग दवा दिबु अपनी पावर पर बल बंदे फतर दा अल्लाह आमी खुशी होई ची तो रहमतुल्लाह लेबिन बोले चन अल्लाह जोखों ना में के राजी कर बे बोल चे इस अल्लाह अरबा वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार एक ता उम्मत जो दी जहान ना में था के तो खुन आमी राजी हो बुना चिल्ले बोले सुबहानल्लाह कोई जो कोई जो अल्लाह बोले सन सल्तू ताहू सल्तू ताहू चाय बना दी मैं खुशी ना ना अपना खुशी ना ना रा इतने महान्दों दे बलों ना अल्लाहुम्मा वल्लाह अमी को ता गुसाई नहीं आ किस अल्पशो मेरे मुद्दे सलातु सलाम है जब एक बार एक कम शमाई गभीर मनोजोग बोलते चलाम, छोटो बच्चे शिशु राव की कर बे, शफात कर बे, पुराने पाकर मुद्दे ऐसे कुरान शरीफ शफात कर बे की कर बे, अल्लाह हबीब बने, तिरिश आयत विशिष्ट एक ती सुरा से, तिरिश आयत विशिष्ट एक ती सुरा, उन तिरिश पर आर पहलम सुरा तुल, बलन्ना, मूल बलन्ना सुरा तुल, तबारा क बियादील मूल जो दी कोनो बंदा पुती दीन ऐशारे नमाज़ रिपोर्ट तलवार करे अल्लाह हबीब बोले सुराती शफात करते करते वो व्यक्ति के जन्नत पर जंतु पहुँच हाये दीबे कुरान सुरी में शफात छोटे बच्चों शफात इब्राहिम हज़रते रहमतुल्लाह अल्लामीन प्यार नबी अबू सईद रब्बीअल्लाह तुलना हदीस शरीफ बुन नबीजी बोले सिन क्या मतलब मैदाने अमार उम्मत तर मुद्दे एमोने मन उम्मत हो बे जे उम्मत पूरा एक ता अपना दौल के शफात करे एक्जन व्यक्ति शफात करे पूरा एक ता दौल के जन्नत ही नहीं जाएगी 
বলেছেন কি মোহাম্মদ একটা দল বলতে মনে করেন আহলো সুন্নত জামাত এটা একটা কি দল এটা একটা কি এরকম আহলো সুন্নত জামাতের বাংলাদেশের যা আছে এমন এমন ব্যক্তি থাকবে একজনেই যথেষ্ট একজনে কি ইন্নামিন উম্মতি মাইয়াস ফাউলিল গরা আল্লাহ রাব্বি বলেছেন নয় নয় ওমিনহুম মাইয়াস ফাউলিল কাবিলাতে আবার এমন এমন ব্যক্তি হবে যে ব্যক্তি শাফাত করতে 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 একটা কবিলা কবিলা মানে আপনার অত্র এলাকা এই পুরাহালি শহরের জন্য একজন যথেষ্ট সুবহানাল্লাহ জোরে বলুন না নবীজির হাদিস জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বি বলেছে আমিনহুম মাইন ইয়াশফাউলিল উসবাতে আবার এমন কিছু লোক হবে যে লোক পুরো একটা গোত্রের জন্য বংশের জন্য শাফাত করে জান্নাতে নিয়ে যাবে একজন লোক পুরো একটা দলের জন্য শাফায়াত করবে আর একটা লোক পুরো একটা এলাকার জন্য শাফায়াত করবে আর একটা লোক পুরো একটা গোত্র গোত্র আছে না নাই সৌদুরি বংশ মজুমদার বংশ ফকির বংশ আছে না নাই বিভিন্ন বংশ আছে না নাই সৈয়দ বংশ এমন এমন ব্যক্তি বংশের মধ্যে থাকবে নবীজি বলেছেন একজনে শাফায়াত করবে অমিন হুম মাইয়াস ফলের রজুলে আবার এমন মানুষ হবে একজন একজনকে শাফায়াত করবে দুজনের পারমিশন সে পাবে না কয়জন বোঝা গেল একজন একজনকে শাফায়াত করবে একজন পুরা গোষ্ঠীকে শাফায়াত করবে একজন পুরা এরিয়ার গোত্রকে শাফায়াত করবে একজন পুরা দলকে শাফায়াত করবে নবীজি বলেছেন হাত্তায় দখলুল জান্না এভাবে শাফায়াত করতে করতে আমার উম্মত জান্নাতের মধ্যে পৌঁছাই যাবে এবার তোমরা যতই ফতোয়া দাও আমরা কোরআন এবং হাদিস মানে কি মানি না যারা বলেন মানে কি মানি না আসুন এবার মূল কথায় আমি যে আয়া শরীফ পড়েছিলাম এটা যদি আমি একদিন ন এরকম মাসের পর মাস তফসিল করলেও শেষ হবে না আমি সামান্য তফসিলের মধ্যে আসি লাকাদি যা কুম রসুলুম মিন আনি ফুসি কুম আয়া তো আপনাদের মুখস্থ আছে না নাই স্মরণ আছে না নাই সুরা তওবা শেষ আয়া আমি যদি বলি লাকাদি যা কুম রসুলুম মিন আন ফাঁসি কুম আমার নবীজি একজন আন ফাঁসি কুম পড়েছেন চিল্লে বলেন সুবাহান কি পড়েছেন তাও আনাজ বিন মালিক রাজিয়াল্লাহ হাদিস তফসিলের মধ্যে এসেছে দেখেন কোরআনের একটা জের জবর উন্নিশ বিশ করলে এখানে অনেক রকম অর্থ হয়ে যায় আর কেরাত সাত কেরাতে নাজির হয়েছে লাকাদি জাহুম রাসুলুম মেন আন ফাঁসি কুম এটা আর একটা কেরাত জরি বলেন সোহান কোরআন শরীফ কয় কেরাতে নাজির হয়েছে জোরে বলুন না কয় কেরাত সাত কেরাতের মধ্যে এক কেরাত হচ্ছে লকাদি যা কুম রসুল বাপের দিক দিয়ে এবং মায়ের দিক দিয়ে মায়ের একটা বংশ বাবার একটা বংশ আছে না নাই কথাগুলো খুব খেয়াল করতে হবে আমার শেষ কথা একটা হলো বাপের বংশ আর একটা নানার বংশ আছে না নাই যারা এখনো হাজবান বুঝে না সাহারান বুঝে না নাসবান বুঝে না এমন লোক আছে নাসবান শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনার বংশ পরম্পরার সেই সিরিয়াল নবী বলতেছেন আমার বাবার দিক দিয়ে মায়ের দিক থেকে রহমতুল্লিল আলমিন বলেছেন একজনের শেখম্বারক থেকে আরেকজনের শেখম্বারক 
একজনের পিট মোবারকের থেকে সল থেকে আরেকজনের সল মোবারকের মধ্যে এখানে কোন রকমের ভেবিসার হয় নাই এখানে কোন রকমের কুফরি লোকের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয় নাই সকলেই ছিল ईमानदार সকলেই বোবাইকের মাধ্যমে আমি রাসূল মামেনা খাতুন পর্যন্ত আসি ধরে বলুন সবাই সবাই তাকবীর সবাই তাকবীর লাকাদ জাকুম রাসূলুম মিন আন ফাসিকুম দুটো কেরাত পড়া জায়েজ এই কেরাতের শব্দ রক্ত হচ্ছে আনাস বিন মালিক বলেন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজেই মিলাদের বয়ান দিয়েছেন মিন আন ফাসিকুম বলে বলেছেন কি বলেছেন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আলামিন বলেছেন বি ফাতহিল ফা ওকাল আন ফাসিকুম নাসবান ওয়া সাহরান আই জিহিতুল আবাই ওয়াল উম্মাহা চিল্লি বলেন সুবহানাল্লাহ বাফের পুত্র এবং মায়ের গোত্র দুইটা থাকে কি থাকে না এই দুটার মধ্যে লাভ ইলতাকি আবওয়া কাতুন আলা সাফাহিন কোন রকমের এখানে ভেজাল কোন লোক ছিল না আদম হতে মা আমেনা খাতুন বাবা আব্দুল্লাহ পর্যন্ত চিল্লিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ বলেছেন কে আর একটু জোরে বলুন আর একটু জোরে বলুন লাম ইয়াজালিল্লাহ ইয়ানকলানি মিনাল আসলাবি তাইয়িবাতে ইলা আরহামি তাহিরা পবিত্র শেকমের মধ্যে আমি ছিলাম পবিত্র পৃষ্ঠ মোবারকের মধ্যে ছিলাম আল্লাহ নিজেও বলেছেন চিল্লিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ এখন একটা মুনাফিক মার্কা ইহুদি মার্কা চক্র বের হয়েছে যারা নবীর শানে বেয়াদবি করতে করতে এমন কথাও বলতেছেন আমার জবান দিয়ে মুখ দিয়ে আসতেছেন না যে নবীর মা বাপ নাকি কাফের অবস্থা বানা দিয়েছে আপনারা শুনেন নাই আমি লাকাদি যাকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আয়া শরীফ পড়ার পেছনে এটা কিন্তু অন্যতম একটি কারণ समस्त মুহাদ্দিসিন کرام समस्त মুফাসসিরিন کرام নয় নয় আল্লাহর হাবিব নিজের বংশ নিজে বর্ণনা করেছেন আর আল্লাহ নিজে বলেছেন বাবার আমার আল্লাহর হাবিব বলেছেন আমি পবিত্র রেহম মোবারকের মধ্যে আসি শুধু পবিত্র নয় তারা সকলেই ছিল সাজিদিন সাজিদিন মুমিন মুমিন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ ওয়া তাকাল্লুবাকা মিনাস সাজিদি ওয়া তাকাল্লুবাকা ফি সাজিদিন আছে না নাই জোরে বলুন আছে না নাই সাজিদিন মধ্যে এটা তো আল্লাহ নিজেই বলেছেন আল্লাহর হাবিব সুসলাম বলেছেন এই পবিত্র রেহম মোবারকে মা আমেনা খাতুনে রেহম মোবারক পর্যন্ত আদম হতে আমি আল্লাহ আমি যে টেনিস ফুরে আসছি এখানে সবাই ছিল ईमानदार কি ছিল শুধু তাই নয় এক নবীর পরে আরেক নবী পর্যন্ত কোন নবী যখন থাকে না এটা ফাতরাতের সময় বলে কোন সময় তারাও ईमानदार ছিল অন্য নবীর উপর ঈমান এনেছে কিন্তু আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখিরি নবী নবীগণের নবী রাসূলগণের রাসূল समस्त নবীগণের রাসূল হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছে আল্লাহ আমার মা বাবাকে আমি একটু जिंदा করে আমি রাসূল তাদেরকে আমি রাসূলের কলমা পড়াইতে চাই উনাদের কি जिंदा করে আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কলমা পড়ে দিয়েছিলেন লা ইলাহা जेहतुमारिफर আপনি আন ফাসিকুম পড়বেন এই কারণে আপনি নবীর সেই পবিত্র বংশ পরম্পরায় সকলে তাহারা সকলেই পবিত্র ছিল এটা নবী নিজে বয়ান করেছেন বাবার আমার আমার কথা শেষ নবী যে আল্লাহ বলেছেন ওরা ফানা ওরা ফানা লাকা জিকর আকিত মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা এ 
একেবারে শেষ কথা রহমতুল্লিল আলমিন পেয়ারা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের শান মান যদি বয়ান করতে হয় ওলামায় কেরাম বয়ান করে যাচ্ছেন কেমত পর্যন্ত বয়ান করল শান মান শেষ হবেন একটা কথা মনে রাখবেন নবী সারা কোন উপায় আরো যারা বল নবী সারা কোন উপায় এ কারণে ইমান হচ্ছে মূল জিনিস ইমান যখন ঠিক থাকবে আপনার আমুলগুলো কাজে আসবে এখন আখির জবানাই ফেতনা ফাঁসা সৃষ্টি হবে ইমান চোরবার হবে ইমান ডাকাত বের হবে এক সময় বের হয়েছিল ইমান চোর এরা বিভিন্ন কলা কৌশলে সলে বলে বলতো এখন ডাকাত বের হয়েছে ডাকাতারা প্রকাশ্য ডাকাতি করে চোর আর ডাকাতের মধ্যে কিছু ব্যস্ত মাসে না নাই ডাকাত সরাসরি করে চোরে চুরি করলে ঘরে কিছু থাকে কিন্তু ডাকাতে চুরি করলে তেমন কিছু থাকে না আর এমন একটা দল বের হয়েছে এখন কারণ আমরা সরো নয় ডাকাতো নয় আমরা সরাসরি আগুন লাগিয়ে দিলাম এটার নাম আহলে আদিস এটার নাম কি এই এই গোষ্ঠীটার নাম শুনলে আমার কেমন জানি সমস্ত রক্ত শিরা উপশির একরকম হয়ে যায় ছোট বাচ্চা শিশু কিছু বুঝে নাই এটা দোষ নেই বড় একজন আলমের মাসে দাঁড়িয়ে সে নামাজের নিয়ম পরিবর্তন করে পড়তেছে আসে না নাই আল্লাহ পক্রাবুল আলমিন আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক